ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളെ തകർക്കുവാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംയുക്ത എയർ ഡ്രില്ലുകൾ ഇസ്രയേലി ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസും യു എസ് എയർഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ ഭാവിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പല സെൻസിറ്റീവ് സൈറ്റുകളെയും നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറാൻ ഇതെല്ലാം വരുവാൻ പോകുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ധ്വനികളാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാലവും ബൈബിൾ പ്രവചനവും കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കമ്മിങ്ങാം ഹലോ പാസ് ജോജി ഹിയർ ഫ്രം പോയിന്റ് ഓഫ് ടു എൻ്റെ അടുത്ത സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവാന്ദന ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എയർ ഡ്രില്ലുകൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലി എയർഫോഴ്സും യു എസ് എയർഫോഴ്സും തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നടത്തി വരികയാണ് അവയുടെ ലക്ഷ്യം ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടാണത് ഐ ഡി എഫ് ടു ഹോൾഡ് ജോയിൻറ്റ് എയർ ഡ്രിൽസ് വിത്ത് യു എസ് സിമുലേറ്റിംഗ് സ്ട്രൈക്സ് ഓൺ ഇറാൻ ആൻഡ് പ്രോക്സീസ് ഈ ഡ്രിൽ ഇപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ നടന്നു വരികയാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലെ ഇസ്രയേലിലും അവിടെയെല്ലാമാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് ഡ്രില്ലുകൾ നടക്കുന്നത് അതിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും മിഡ് എയർ റീഫ്യൂവലേഴ്സും ഈ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേലി പൈലറ്റ്സിന് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ലോങ് റേഞ്ച് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇറാൻ വരെ പോയി ഈ ബോംബിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് അവരിപ്പോൾ ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാഷിംഗ്ടൺ സന്ദർശിച്ച ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഐ ഡി എഫ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അവീബ് കൊഹാവി അവിടുത്തെ ആ സന്ദർശനത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടായി അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഒഫീഷ്യൽസിനോട് പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആകണം ആണവ ഇറാന്റെ ഭീഷണി വലുതാണെന്നും ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളുടെ നേരെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഒരു ആക്രമണം നടത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിലും ഇറാൻ ഒരു ആണവ ബോംബ് കൈവശമാക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തികൾ മറ്റൊന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഓഫീസിൽ ചാർജ് എടുത്ത സമയം മുതൽ ഇറാൻ ആണവ കരാർ റിവൈവ് ചെയ്യുവാൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെ ഉത്സാഹിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും ഇറാൻ ആണവ ആയുധങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിന് എന്തും ഇസ്രയേൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ബെന്നി ഗാൻസ് പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേലിന് ഇറാനകത്ത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുവാൻ കഴിവുണ്ട് അവർക്കതിനുള്ള ഒരുക്കമുണ്ട് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള സംയുക്ത ഡ്രില്ലുകളൊക്കെ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇസ്രായേൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ യു എസ് കൂടെ നിന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വരാം ഈ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഇറാന്റെ ടസ്നീം ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇറാന്റെ ഐ ആർ ജി സി ഇപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിൽ ഇസ്രയേലുമായി നടക്കുന്ന ഭാവിയിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇറാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇറാൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൻസിറ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇസ്രയേൽ ടു സ്ട്രൈക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വാർ ഈ സെൻസിറ്റീവ് സൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്രയേലി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ നെസറ്റ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആണവ സൈറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നെഗവ് മരുഭൂമിയിലുള്ള ഡിമോണ റിയാക്ടർ ചില മിലിറ്ററി ബേസുകൾ സിവിലിയൻ എയർപോർട്ടുകൾ ലൈക്ക് ബെൻഗൂരിയൻ എയർപോർട്ട് ഏലാത്തിലുള്ള രാമോൺ എയർപോർട്ട് പിന്നെ ഹൈഫയിലുള്ള റഫയൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം സൈറ്റ് രഹോവോത്തിലുള്ള വെയ്
ഇറാൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രയേലിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നല്ലോ ഇറാന്റെ ഐ ആർ ജി സി ഓഫീസർ ദാവൂദ് ജഫ്രി സിറിയയിലെ ഡമാസ്കസിൽ ഒരു ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതിന് ഇസ്രയേലാണ് കാരണക്കാരെന്നാണ് ഇറാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിംഗ് വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഇനി ഇസ്രയേലും ഇറാനും ഇറാൻ്റെ പകരക്കാരും തമ്മിലുള്ള ആ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു യുദ്ധം അതിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇറാൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇറാൻ്റെ പകരക്കാരെ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഷിയൈറ്റ് ക്രസൻറ്റ് ആ പകരക്കാരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഗാസയിലുള്ള ഹമാസും പലസ്റ്റീനിയൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദും ഇസ്രയേലിൻ്റെ വളരെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള യമനിലെ ഹൂതികൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്കും കിഴക്ക് ഭാഗത്തുമുള്ള ഇറാഖ് സിറിയയിലുള്ള ഷിയ മിലിഷ്യ പിന്നെ ഇറാൻ്റെ ഏറ്റവും ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പകരക്കാർ ഹെസ്ബുള്ള തെക്ക് ലെബനോലെ ഹെസ്ബുള്ള അവരുടെ കൈവശം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ പരം റോക്കറ്റുകളും മിസൈലുകളും ഇസ്രയേലിന് നേരെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഭീഷണിയാണ് ഇറാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡ്രോണുകൾ അവർ ഈ പകരക്കാർക്ക് ഈ ഡ്രോണുകളെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഡ്രോണുകളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളെല്ലാം നിറച്ച് ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് തന്നെ ചെന്നെത്തിക്കും അവയെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ സൂയിസൈഡ് ഡ്രോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാമിക്കാസൈഡ് ഡ്രോണുകൾ ഇറാൻ ഇപ്രകാരമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഡ്രോണുകളാണ് റഷ്യയ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യ അവ ഉക്രൈനിലും പ്രയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറാൻ്റെ പ്ലാൻ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മിക്സ്ഡ് മോഡൽ അതായത് റോക്കറ്റുകൾ മിസൈലുകൾ ഡ്രോണുകൾ അവരുടെ പകരക്കാരിലൂടെ എല്ലാം ഇസ്രയേലിൻ്റെ നേരെ പ്രയോഗിച്ച് അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റത്തിനെ എല്ലാം തകർത്ത് കളയണം എന്നതാണ് ഇറാൻ്റെ പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ മിലിറ്ററി ബേസുകൾ ആണവ സൈറ്റുകൾ സാധാരണ ജനം കൂടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സിവിലിയൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിലൂടെ എല്ലാം ഇസ്രയേലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർക്കുക അതാണ് ഇറാൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി മൂന്നിൽ കാണുന്ന ഇസ്രയേലും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ടുള്ള നെയ്ബേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇറാൻ്റെ പകരക്കാർ അവരുമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്കാണോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ താമസിയാതെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രവചനം ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ബെൽ ബട്ടണൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ ആ പ്രകാരമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പോസ്റ്റഡ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ആൻഡ് ബൈ ദ വേ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡികൾ ചോദ്യോത്തര സെഷനുകൾ മറ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആർക്കൈവ്സിൽ അതും കൂടെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രയേലിൻ്റെ എതിരെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഓർത്ത് വലുതായിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സർവശക്തനായ ദൈവം ശക്തനാണ് ഇസ്രയേലിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഇസ്രയേലിനെ കരുതുവാനും ദൈവം ശക്തനാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയാണ് ഇസ്രയേൽ നമ്മൾ ഇസ്രയേലിനെ പറ്റി വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ബൈബിൾ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ദുഷ്ടൻ നീതിമാന് ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നു കർത്താവ് അവനെ നോക്കി ചിരിക്കും കണ്ടോ നീതിമാനെതിരെ ദോഷം നിരൂപിക്കുന്ന ദുഷ്ടനെ നോക്കി കർത്താവ് ചിരിക്കും എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പിന്നെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിന്റെ കാൽ വഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുകയുമില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയില്ല ഉറങ്ങുകയുമില്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏതൊരു ദൈവപൈതല്യം ഉറപ്പതാണ് അപ്പം ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തെന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തോളും ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ നന്നായി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേലിന
അവയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുന്നേ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഒന്ന് പിന്നെ അവരുടെ മിസൈൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഷോർട്ട് റേഞ്ച് മിസൈലുകളെ നേരിടുവാൻ അവരുടെ അയൺഡോ മിസൈൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം അതിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മീഡിയം റേഞ്ച് മിസൈലിനെ നേരിടുവാൻ ഡേവിഡ് സ്ലിംഗ് ലോങ് റേഞ്ച് മിസൈലുകളെ നേരിടുവാൻ ആരോ മിസൈൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അയൺ ബീം ലേസർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഇസ്രയേലും എല്ലാ രീതിയിലും തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇറാൻ്റെ പകരക്കാരെ ഒരുമിച്ച് നേരിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെങ്കിൽ കൂടി മിക്കവാറും ഇറാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഹമാസും ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദും ഹൂതികളും അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സിറിയക്കകത്ത് ഡമാസ്കസിൽ അവരുടെ ആ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം വ്യോമ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റമുകളെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ചൈനീസും കൊറിയൻ കമ്പനികളുമാണ് ഇറാനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുവാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇറാൻ്റെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബവാർ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ മിസൈൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ചില മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മീഡിയ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ അപ്രകാരമുള്ള രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഡമാസ്കസിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് ഇസ്രയേൽ സിറിയയുടെ ഡമാസ്കസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ബോംബ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നിമിത്തം ഏതാനും ചില നാളുകൾക്ക് ആ എയർപോർട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരുന്നു ഇറാൻ ഈ ഡമാസ്കസ് വഴി തെക്ക് ലെവനലിലുള്ള ഹെസ്ബുള്ളയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആധുനിക വെപ്പൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള രീതിയിൽ സിറിയയുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവർ ആ ഡമാസ്കസിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ഈ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റങ്ങളെയെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ നെത്തന്യാഹു ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി ചുമതലയേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണല്ലോ ഇറാൻ്റെ എതിരെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഓതറൈസ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തനിക്ക് വളരെ ടഫ് ചോയ്സസ് ആയിരിക്കും ഇസ്രയേലിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സംബന്ധിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ബൈബിൾ പറയുന്നത് യരുസലേമിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇനി അധികം നാൾ സമയമില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഫാസ്റ്റായി ഒന്നൊന്നിൻ്റെ പുറകെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന ടൈം ലൈൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ബൈബിൾ പ്രവചനം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇസ്രയേലിനെ നോക്കണം കാരണം ഇസ്രയേലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന ടൈം പീസ് നമ്മൾ ബൈബിളിൻ്റെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന അനേക സംഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ദാനിയലിൻ്റെ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗത്തിലും കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതെല്ലാം ഈ ലോകത്തിലെ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുവാൻ വളരെ വളരെ സമയം അടുത്തു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവവൈതലിന് മാത്രമേ ഒരു പ്രത്യാശയുള്ളൂ കാരണം കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ഉൽപ്രാവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ ഈ സഭയെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്ന ആ സംഭവം വളരെ വളരെ അടുത്തു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും യേശുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കണം ഇനി ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ ഇതുവരെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് അപ്രകാരമുള്ളൊരു സമർപ്പണം ഒന്ന് എടുക്കാമോ യേശു തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നില്ല യേശു താങ്കൾക്കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ക്രൂശു മരണം അനുഭവിച്ചത് ഇന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു ജീവിതം സമർപ്പിക്കാമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ഏറ്റുപറയാമോ കർത്താവായ യേശുവെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാനൊരു പാവിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രൂശയൽ അവിടുന്ന് എനിക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു
നന്ദി കർത്താവേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ദൈവം ഏവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു അനുഗ്രഹമാകുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ചേർന്ന് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ആവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി സെഷനുകളും എല്ലാം ഇതേ ചാനലിൽ എപ്പോഴൊക്കെ അപ്ലോഡാകുമോ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായി